ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகள் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாலும் எல்லா விதமான நோயாக இருந்தாலும் டாக்டர்ஸ் முதல்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி தைராய்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்களுக்கான கேள்வியாக இது அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் பட் ஆண்கள் பல பேருக்கும் தைராய்டு இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஜென்ரலாக தைராய்டு பற்றி பேசலாம் மேம் இப்போ வந்து நம்ம உடலை வந்து எந்த ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா பிரெயின் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு பங்காக இருக்குது இப்போது அந்த தைராய்டு வந்து மெயினாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு நம்ம பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிட்யூட்டியரி அண்ட் பீனியல் கிளான் இது ரெண்டும் ஒரு முக்கிய விஷயமாக இருக்குது நம்ம தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு விதமான நாளமில்லா சுரப்பிகள் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த கிளான்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் நமக்கு எல்லா மெட்டபாலிசமும் நார்மலாக இருக்கும் அப்போ இந்த தைராய்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து மெயினாக நமக்கு நார்மலாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளான்ஸ் பீனியல் அண்ட் பிட்யூட்டரி இது ரெண்டுமே வந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தைராய்டு கிளான் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு மாஸ்டர் கிளான் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த பிரெயின்லேருந்து நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு பிரெயின்லேருந்து நமக்கு மெசேஜஸ் வந்து இந்த தைராய்டு கிளானுக்கு பாஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போது மெயினாக வந்து எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் இப்போது வந்து எல்லா கிளான்ஸும் வந்து நார்மலாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நார்மலான பிளட் சப்ளையும் ஆக்சிஜன் சப்ளையும் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போது ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாக இருக்குது இல்லை பிளட் சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா கிளான்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போது இந்த ரெண்டு கிளான்ஸும் தவிர மற்ற அஞ்சு விதமான கிளான்ஸும் வந்து இந்த இம்பேலன்ஸ்டாக இருந்தாலும் இந்த தைராய்டு வந்து அப்னார்மலிட்டி காமிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது மெயினாக வந்து நமக்கு இந்த தைராய்டு வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தில் உடல் வந்து உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வருது ப்ளஸ் வந்து இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு மெக்கிய முக்கிய ப பங்காக இருக்குது இப்போது லேட் நைட் வந்து தூங்குறது தூக்கம் வந்து நம்ம லேட்டாக தூங்குறதுனால பாடியில் வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் தைராய்டோட ஹா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாகுது இப்போது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடலில் வந்து இந்த தைராய்டு வந்து எல்லா விதமான வேலைக்கும் ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது தைராய்டு கிளான்ஸ் வந்து அந்த செக்ரீட் ஆகக்கூடிய அந்த தைராக்சின் ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைஜஷன் வந்து நார்மல் கொண்டு வரும் ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்கும் நம்ம பாடியில் வந்து இப்போ கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்து கொலஸ்ட்ரால்லோட வராங்கன்னா அவங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது முக்கிய விஷயமா இருக்குது இப்போ தைராய்டு இம்பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹார்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹார்ட் பீட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கிட்னியோட மெட்டபாலிசம் அதாவது கிட்னியில் வந்து நமக்கு டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் ஸோ அந்த வேஸ்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து வெளியில் ஏறாமல் நம்ம பாடியிலே வந்து அக்குமுலேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தைராய்டுங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து என்டையராக எல்லா மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது அதனால தான் வந்து தைராய்டு பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க அவங்களோட கால்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக்கம் காணப்படும் எதனால் அப்படின்னா அந்த வெளியேறக்கூடிய அந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாமல் பாடியில் வந்து ஒரு வீக்கம் ஏற்படுது ஃபேட் மெட்டபாலிசமும் நடக்காது ப்ளஸ் நம்ம என்ன விதமான எனர்ஜி ஃபுட்டு எடுத்தாலுமே நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் நடக்காது நார்மலாக வந்து ஃபேட் வந்து நமக்கு தேவையான கலோரிஸ் எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துட்டு மீதி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு லிவரில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும் அப்படி இல்லாமல் மசில்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் போய் வந்து நமக்கு பேட் கொலஸ்ட்ரலாக போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ மெயினாக வந்து இந்த தைராய்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா இது ஹார்ட்லேருந்து கிட்னிலேருந்து எல்லா நர்வஸ் சிஸ்டமும் அஃபெக்ட் பண்ணும் மெயினாக வந்து இப்போது லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ்க்கு எடுத்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி வரத்துக்கு கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஓவரீஸில் போய் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனோட தாக்கமும் இந்த தைராய்டுக்குமே சம்மந்தம் இருக்குது இப்போ வந்
ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த கிளாண்ட் வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிரெயின்லேருந்தும் நமக்கு நார்மலாக சிக்னல் வந்து தைராய்டு கிளாண்ட் கிடைக்கும் இப்போ ஒன்ஸ் தைராய்டு வராமையும் தடுக்கணும் இல்லை வந்துருச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆசனாஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது காலையில் வந்து நம்மளோட காலை கடன்கள் எல்லாமே முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து சம்மணம் போட்டு வெறும் தரையில் இல்லாமல் ஒரு திக்கான ஒரு டர்க்கி டவலில் கூட உட்காந்துட்டு பத்மாசனாஸில் உட்காந்துட்டு நமக்கு வந்து நாக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வெளியில் வந்து புஷ் பண்ணி வெளியே நீட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வெளியில் கொண்டு வந்துட்டு கண்கள் வந்து மேல் நோக்கி பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட தொண்டை பகுதியிலிருந்து நம்ம சிங்கம் வந்து கர்ஜிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நார்மலாக செக்ரீட் ஆகும் ஹார்மோனியல் இம்பேலன்ஸ் எந்த பாடியில் வந்து என்டோக்ரைன் எக்ஸோ எக்ஸோக்ரைன் ரெண்டு விதமான கிளாண்ட்ஸ் இருக்குது அதோடய இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் இது நார்மலாக செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு மூச்சு பயிற்சி ஒரு இருபது நிமிஷம் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரெயினுக்கு வந்து நார்மலாக பிளட் சப்ளை போகும் ஸோ என்டையரான ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த தைராய்டு வந்து நமக்கு நார்மல் கொண்டு வந்துடும் இப்போ தைராய்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலிக்குள்ள நமக்கு நிறைய வரும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில் மெட்டபாலிசம் எல்லாமே இது வந்து ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடும் நமக்கு வந்து இந்த கால்சியம் மெட்டபாலிசம் வந்து கிட்னியில் வந்து நமக்கு எக்ஸ்கிரீட் ஆகாது கிட்னி ஸ்டோன் ஆகும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ கால்சியம் மெட்டபாலிசம் ஃபேட் மெட்டபாலிசம் நடக்காததுனால நமக்கு போனில் வந்து கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒன்ஸ் தைராய்டு வந்துட்டாலே ஓவர் வெயிட் வந்து அவங்களுக்கு பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்பயும் வந்து ஓவர் வெயிட்னால நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி ஜாயின்ட் பெயின்ஸு அது ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸாக மாறத்துக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கால்சியம் கம்மியாக இருக்கும் போது நமக்கு போன்லாம் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகி ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறது கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்து ஜென்ஸாக இருந்தாலும் சரி லேடிஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு தைராய்டு ப்ரொஃபைல் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ப்ளஸ் அன்றாடம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இப்போது அயோடின் சால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தைராய்டுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நமக்கு ஒரு தௌசண்ட் மில்லிகிராம் ஆஃப் அயோடின் சால்ட் வந்து கிடைச்சாலே போதும் அது வந்து நம்ம இயற்கையான முறையில் கடலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கல் உப்பு இந்து உப்பு ப்ளஸ் நம்ம உணவுலேயே வந்து காய்கறிகளில் கூட நமக்கு உப்பு சத்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதுவே நமக்கு போதுமானது ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம உப்பு ஊறுகாய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுக்கிறத விட நமக்கு அந்த தௌசண்ட் மில்லிகிராம்ஸ் ஆஃப் அயோடின் வந்து நமக்கு டெய்லி அன்றாடம் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸசைஸ் அந்த ஆசனாஸ் பண்ணாலே கண்டிப்பாக வந்து தைராய்டு வந்து நார்மலாக நார்மலாக ரெகுலேட் ஆகி பாடி ஃபங்க்ஷனும் வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே தைராய்டு அப்படின்றது ஒரு சின்ன கிளாண்ட் அப்படின்னு இருந்தாலும் அது பாடிக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி டாக்டர் பல விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க தொடர்ந்து தைராய்டு தைராய்டு பற்றி பேசலாம் அதுக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க வராம தடுக்கிறதுக்கு நம்ம மோஷன் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாக்கணும் இப்போ வந்து டெய்லி அவங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை மோஷன் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு நிறைய வந்து நார் சத்து உள்ள ஃபஸ்ட்டு காய்கறிகள்லாம் கொடுங்க தண்ணீர் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் குடிக்கணும் இப்போது ஸ்கின்னில் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து எடுக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்களுக்கு தண்ணி நிறைய கொடுங்க நார் சத்து உள்ள காய்கறிகள் நிறைய கொடுங்க இப்போ இந்த ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் நீங்கள் ஏஜ் ரிலேட்டட் வேறு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போது வந்து சோப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது முற்றிலும் தவிர்க்கணும் குளியல் பொடி மற்றபடி வந்து நம்ம கெமிக்கல் சார்ந்த எந்த ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து ஸ்கின்னில் படாமல் நம்ம பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போ எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுக்கக்கூடிய இந்த மூட்டு வழிகள் வந்து முற்றிலும் குணப்படுத்துகிற மாதிரி இந்த காலஞ்சக படைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சோரியாசிஸும் வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட மூன்றுலேருந்து
ஸோ நீங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்கள் சார் கண்டிப்பாக இந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கின்னில் இருக்கிற சோரியசிஸ் ப்ராப்ளமும் முற்றிலும் குணப்படுத்திக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க காயத்ரி விழுப்புரத்துலேருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகே காயத்ரி இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்கணும் உங்க ஏஜ் என்னம்மா இருபத்தி அஞ்சு டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு சொரியசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒரு ரெண்டு வருஷமா இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நேரம்லாம் தேம்பல் மாதிரி வந்து அரிப்பு அதிகமா இருந்துச்சு சரிங்க தோல்லாம் உறிஞ்சது இதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா சரியாகவே மாட்டேங்க மேம் சரியாக திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு மேம் ஓகேம்மா மன அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்களா ஆமா மேம் தூக்கம் சுத்தமா இல்லை நைட்ல ஓகே இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம்னால தூக்கம் இல்லையா இல்லை வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டென்ஷன் இருக்கா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தான் மேம் சரியாக மாட்டுது அதனாலவே தூக்கம் இல்லை சரிம்மா இது ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் இது பற்றி ஒன்றும் வரி பண்ணாதீங்க விழுப்புரத்தில் ஆர்ஜர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் ப்ளஸ் வந்து வெளிப்பிரயோகமாக வந்து ஆயில் குளியல் பொடி இது மட்டும் யூஸ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஃப்யூச்சரில் இந்த மருந்துகள் நீங்கள் எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் இந்த ப்ராப்ளம் வராது இப்போது எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லாமல் உடம்புல வந்து எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இப்போ வந்து தைராய்டு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் சோரியாசிஸாக இருக்கட்டும் காலாஞ்சகப்படை ஸ்கின்ல வந்து எந்த விதமான பிரச்சனைகளோட நமக்கு கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் சர்க்கரை நோய் ஹைப்பர் டென்ஷன் மற்றபடி பக்கவாதம் இது மாதிரி எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லேயே ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாலே போதும் திரும்ப வாழ்நாள் முழுதும் இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வராமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் டிப்ஸ் மாதிரி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகாது ஏன்னா இப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் அது பிளட் ஒன்ஸ் வந்து பியூரிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் விழுப்புரத்தில் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் பாருங்கம்மா இது கண்டிப்பாக ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லேயே குணப்படுத்திக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மேம் என் பேர் கவிதா தென்காசியில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அக்கா காண்டி கேட்கணும் மேம் அக்காக்கு தைராய்டு இருக்கு ஓகே உங்க வயசுமா அக்காக்கு 31 வயசு ஆகுது மேம் ம் பேசலாமா வணக்கம்மா குட் மார்னிங் வணக்கம் மேம் அக்காக்கு தைராய்டு இருக்கு மேம் ரெண்டு வருஷமா இருக்கு ஓகேமா அவங்க டேப்லெட் சாப்பிட்டு தான் இருக்காங்க டேப்லெட் வந்து சாப்பிட்றது நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா முகம் வந்து வீக்கமா இருக்கு மேம் ஓகே டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கும் போதே யூரின் வந்து அதிகமா போகுதுங்கிறாங்க ஓகே வேற ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா உடம்புல தைராய்டு தவிர வந்து தைராய்டு மட்டும் தான் மேம் இருக்கு ஆனா அடிக்கடி முட்டு வழி வருதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேம்மா பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலரா இருக்குங்களா இல்ல மேம் அவங்க பீரியட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேம் அதான் ரெண்டு வாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வாய்ப்பு <laughs> அப்போ உடம்பு வந்து ரொம்ப பலவீனமாயிடும் இப்போ தைராய்டு வந்து நீங்க மாத்திரைகள் எடுத்தும் ரத்த பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் போது கண்ட்ரோல்ல இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் மருந்துகள் எடுத்தும் உங்களுக்கு உடம்புல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது கண்டிப்பா வந்து டாக்டரோட கன்சல்டேஷன்ல அந்த டோசேஜ் அதிகப்படுத்தணுமா இல்ல என்னன்றது நீங்க மருத்துவரோட ஆலோசனை படி நீங்க நடந்துக்கணும் பீரியட்ஸ்க்கும் தைராய்டுக்குமே நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு பிளஸ் மூட்டு வலி இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தைராய்டு ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இப்போ கால்சியமோட மெட்டபாலிசம் நடக்கல அப்படின்னா நமக்கு எலும்புகளில் வந்து வலிகள் ஏற்படும் பிளஸ் இந்த தைராய்டோட இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலும் பாடி வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலேயும் உங்களுக்கு மூட்டில் வலி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு மெயினாக தைராய்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு வரணும் இது கூட வந்து கர்ப்பப்பையில் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த உள் சுவர் என்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து பீரியட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் தைராய்டு மட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் இல்லாமல் இந்த ஹார்மோன்
ஒரு எட்டு இலை எடுத்துக்கோங்க அருகம்புல் வந்து மீடியமாக நீங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று ரெண்டாக இடித்து ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளராக வந்து சுண்ட வச்சு வடிகட்டி நீங்கள் டெய்லி காலையிலையும் நைட்டும் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தைராய்டு லெவலை வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு நார்மல் கொண்டு வரும் பட் இருந்தாலும் இது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உப்பு வந்து கல் உப்பு இந்துப்புக்கு மாறிக்கோங்க டெய்லி வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து வாக்கிங் மாதிரி போகிறது வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதோட உணவுகள் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் வாரத்தில் ஒரு நாள் பார்லி வாட்டர் மட்டும் குடிங்க பார்லி அரிசியை வந்து வேக வச்சுட்டு அதோட தண்ணியை நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு லிட்டர் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற கெட்ட நீர்கள் எல்லாமே வெளியேறும் இது கூட வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கண்டினியூவாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு சால்வ் ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் தைராய்டு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக தைராய்டு அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும் போது எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது ஏர்லி மார்னிங் எழுந்தாலும் ஒரு விதமான மாத்திரை தருவாங்க அந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டினியூஸாக லைஃப் லைஃப் லாங் அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்றது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்குமா அந்த டேப்லெட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா இப்போது ஜென்ரலாக வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த காஃபி டீயே வந்து நம்ம குடலுக்கு வந்து நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஒரு இந்த மாத்திரைகள் எடுக்கிறது நம்ம முற்றிலும் வந்து தவிர்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தைராய்டு வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக லேடிஸாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம பீரியட்ஸ் வந்து இம்பேல் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் ஆகிடும் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தாலே நமக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்துடும் அப்போது நம்ம உடனே வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் எடுத்தோடனே மாத்திரைகள் வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட அட்வைஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஆசனாஸ் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை கொஞ்சம் மாற்றணும் நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்றது தூங்குற விஷயம் முக்கியமாக வந்து நமக்கு நைட்டில் தான் வந்து இந்த தைராய்டோட கிளாண்ட் வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம லேட் நைட் தூங்குறது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் லேட்டாக தூங்கினா கூட நமக்கு இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய சார்ட்டில் இருந்து வரும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் டோட்டலாக இப்போது நம்ம பாடியில் வந்து ஜென்ரலாக ஹீட் ஆனாலுமே இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் நமக்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் ஆசனாஸ் பிரணாயாமம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ரெகுலராக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த லைஃப் ஸ்டைல்லே கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நல்ல விதமான மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே இருக்குது அது வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது தைராய்டு வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துடலாம் அதுவும் வந்து நமக்கு லைஃப் லாங் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போது எடுத்தோடனே நமக்கு இப்போது வெறும் வயிற்றில் போடக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் மாத்திரையும் நமக்கு கிட்னியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அதை தவிர்த்து நிறைய வந்து வியாதிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து மூலிகை பேஸ்டாகவே போகிறது ரொம்ப நல்லது இப்போது வந்து எங்கள் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தைராய்டு கிளாண்டில் வந்து செக்ரிட் ஆகக்கூடிய மருந்துகள் ப்ளஸ் அது லெவலும் வந்து நமக்கு நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகக்கூடிய மருந்துகள் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு வெயிட் வந்து நார்மலாகவே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்குது பீரியட்ஸும் ரெகுலர் ஆகிடும் அது கூட வந்து மறுபடியும் வந்து ரிப்பீட் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது கூட அவங்களுக்கு தைராய்டு லெவல் நார்மலே மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அதனால் நமக்கு ஹெர்பல் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே நம்ம போகிறது போகலாம் ஓகே ஃபைன் மேம் நெக்ஸ்ட் கொலோரோ லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் பேசுங்க உங்கள் வயசுமா இருபத்தி மூணு மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தாம்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா நீர்கள் <laughs> 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 இது டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒன் மந்த்தில் வந்து நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நம்மளோட உடல் வ
ஏன்னா உடம்பு வந்து ஹீட் ஆகும்போது நமக்கு இந்த ஸ்கின்னோட மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு அதிகமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிச்சிக்கோங்க அன்றைக்கி பகல் ஃபுல்லாக வந்து நான்வெஜ் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் பகலில் வந்து தூங்கக்கூடாது ஸோ நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாம் வந்து நமக்கு வெளியில் வந்து தோல் வழியாக எக்ஸ்கீட் ஆகும் நம்ம ஆயில் பாத் எடுக்கும் போதே நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் நம்ம உடல் வந்து ஏதோ ஒரு புகை மாதிரி வெளியில் போகிற மாதிரி கண் எரிச்சல் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பீரியடில் நமக்கு மதிய வயலில் தூங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹீட் வந்து இன்னும் வந்து பல மடங்கு வந்து அதிகமாகி தான் நம்ம கொடுக்கும் அப்போ பாடியில் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ் ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் போது வெந்நீரில் குளிங்க அன்றைக்கி ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க தண்ணியும் வந்து த்ரீ லிட்டர்ஸ் குடிக்கணும் பகலில் வந்து தூங்குறத தவிர்க்கணும் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் பரங்கி பட்டை அப்படின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அதை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஐந்து கிராம் வந்து காலை மதியம் ராத்திரி மூணு வேலையும் வந்து நீங்கள் பாலில் எடுத்துக்கோங்க பால் வந்து ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் செமி சாலிட் அதாவது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூணு வேலையும் வந்து பாலில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் வந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட வந்து செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டுலேருந்து மூன்று முறை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் ஸ்கின் ஒன்ஸ் ட்ரை ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிளவுகள் ஏற்படும் அதுலேருந்து ப்ளீடிங் வரத்துக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ குளியல் பொடியும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி குளி குளிக்கிறது ரொம்ப நல்லது சோப் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் ஏன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப்ஸ் எல்லாமே இப்போ கெமிக்கல் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து வீட்லேயே வந்து நீங்கள் குளியல் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு குளியல் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் கால் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு குளியல் பொடி வந்து கொரியர் மூலிமா ஸ்பென் சென்ட் பண்ணுவோம் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு செட்டில் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கம்மா நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு குணப்படுத்திக்கலாம் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் என் பேர் ராஜிங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் தர்மபுரியில இருந்து பண்றீங்க ஓகே இப்போ யார்காக கேட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க என் மகளுக்காங்க அவங்க வயசு அவங்க வயசு 18ங்க ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் பவுரா 5 5 மாசமாவே அந்த காது கிட்ட கொஞ்சம் வெள்ளையா வந்துங்க ஓகே சொல்லுங்க <laughs> 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 சத்து குறைபாட்டுல வரும் அது வந்து சத்து குறைபாட்டினாலே இந்த பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த மாத்திரைகள்லே வந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு குறையல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்கள் மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா முழுதும் வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் வெட்பாலை இலை அப்படின்னு கிடைக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அது தேங்காய் எண்ணெயில் வெயிலில் காய வச்சு ஒரு நாற்பது நாள் அந்த எண்ணெயை மட்டும் வெளியே தேய்ச்சிக்கிட்டே வாங்க இது கூட உள்ளுக்கு மருத்துவம் வந்து மேற்கொள்றது நல்லது ஆர்ஜர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்க இது முற்றிலும் குணப்படுத்திக்கலாம் பயப்பட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் கோலர் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ டாக்டர் நான் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் பேசுறேன் ஓகே உங்க வயசு என்னமா வயசு 63 மா டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நான் கால் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கிடைக்கவே முடியல அப்படின்னு அன்றைக்கி தான் பிடிச்சி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு வந்து இப்போ ரொமட்டாலஜின்றாங்க ஓகே சரி கம்மியா இருக்குன்றாங்க நான் அல்லோபதி பார்த்தேன் சரி சரி கம்மியா இருக்கு அப்படின்றாங்க ஓகேம்மா 
கால் வந்து எனக்கு வீங்கிருக்கு பின்னாடி முட்டுக்கு பின்னாடி வீங்கிருக்கு சரிமா எத்தனை வருஷமா இருக்கு இது மாதிரி இது எனக்கு வந்து வீக்கம் வந்து ரொம்ப நாளாவே இருக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கு ஆனா எனக்கு இது இப்படின்னு தெரியாது நான் வெளியில இதுல மெடிக்கல்ல மெடிக்கல் இதுல ஆயுர்வேதிக்கு தான் சாப்பிட்டேன் ஓகேமா விட்டு இருந்துச்சு ஆனா வீக்கம் குறையல பெயின் எதுவுமே கிடையாது ஆனா இப்ப வந்து கால் தீங்கி இருக்குது அலோபதி மறுபடி அலோபதி வரஞ்சு சரி அது வந்து கால் முட்டுக்கு கீழே கால் வீங்கி இருக்கு சரி மாதிரி கண் கால் வீங்கி இருக்கு அந்த கெண்டக்கால் அந்த இது குறிங்கால் மாதிரி அந்த சைட்ல எனக்கு <laughs> 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 மூணு <laughs> 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 எனக்கு வலி ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு தரையில பா கால் பதிய மாட்டேங்குது வலி எடுக்குது இப்ப தீங்குதா இருக்கு ஓகேம்மா இது வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நமக்கு உடலுக்கே எதிர்மறையா வேலை செய்யறதுனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருது இப்போ மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப மன அழுத்தம் டென்ஷன்ல இருக்கீங்களா கோவம் அதிகமா வருமா உங்களுக்கு ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு கோபம் அதிகமா இருக்கு இல்ல ஏதாவது ஒரு யோசனையிலே இருப்பீங்க இது சரியா தூக்கம் இல்ல மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுது நம்ம உடல்ல வந்து வெள்ளை அணுக்களோட மாற்றத்தினால தான் நமக்கு உடம்புல இருக்க அந்த ஜாயின்ஸ் ஒரு ஒரு உறுப்புலையும் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயின்ஸ்ல நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வலி வீக்கம் இதெல்லாமே இருக்கு இதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க இதை முற்றிலும் குணப்படுத்திக்கலாம் ஸ்டீராய்டு மருந்து வந்து இதுக்கு ஒரு எந்த ஒரு வியாதிக்கும் வந்து ஒரு பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்காது இப்போ அந்த டைமுக்கு மட்டும்தான் மாத்திரை வந்து நீங்கள் எடுத்து ஒரு ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அந்த வலி வந்து மறக்கிறதுக்காக அந்த மருந்துகள் வந்து உபயோகப்படுமே தவிர உங்களுக்கு நோயோட மூல காரணத்தை வந்து இது எப்பயுமே குணப்படுத்தாது ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் எடுக்கிறது உடலுக்கு வந்து ஒரு விஷத்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி கூட நம்ம நினச்சிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு அது ரொம்ப வந்து ஒரு கெடுதலான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த முடக்கவாதம் வந்து முற்றிலும் குணப்படுத்திக்கலாமா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து இப்போ சங்கு பருப்பம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிங்க அது வந்து ஃபார் கால்சியம் போன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு மருந்துகள் கொடுத்துருக்காங்க திரிபலா வந்து உங்களுக்கு மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு மருந்துகள் ப்ளஸ் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மெழுகு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த முடக்கவாதத்தை வந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக குறை குறைக்கிறதுக்கு மருந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ எங்கள் மருத்துவமனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ நகர் அபிபுல்லா ரோடில் இருக்குது நீங்கள் வரும் பொழுது ஒரு ஆரிய ஃபேக்டர் ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் அண்ட் சிஆர்பி இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல அதையும் கொண்டு வாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன லெவலில் இருக்கோ நீங்கள் மருந்துகள் எடுத்து ஒரு மூன்று மாத காலத்தில் நீங்கள் திருப்பி ரிப்பீட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு முடக்கவாதம் வந்து நெகட்டிவ் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்துடுவோம் ஏன்னா ரொம்ப வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ரொம்ப ஸ்டிஃப்னஸ் அதாவது ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு லூப்ரிகேஷனே இல்லாமல் ஒரு குச்சி மாதிரி வரவங்களுக்கு கூட இல்லை வீல் சேரில் வந்து கை கால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப்பே வந்து மாறி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நார்மலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போது நாங்கள் உள்ளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளோட நீங்கள் வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ வர்ம சிகிச்சை வந்து எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் ஒரு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து நார்மலாக போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வீக்கம் அந்த வலி இது எல்லாமே பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ வர்ம சிகிச்சை மேற்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் சிட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போதைக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணலான்னா முடக்கத்தான் கீரை எடுத்துக்கலாம் இல்லை வாத நாராயணன் இலை கிடச்சிதுன்னா அதையும் துவையல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த முடக்கத்தான் கீரை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முடக்க முடக்க அற்றான் அப்படிங்கிறது முடக்குவாதத்தை அற்றான் நம்ம உடல்ல இருந்து அதை சுத்தமாக நீக்கிடும் ஸோ அந்த கீரை மட்டும் நீங்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாள் தொடர்ந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டே வாங்க இல்லை வாத நாராயணன் இலை 
அதுவும் வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய வாதத்தை ஃபுல்லாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் முடக்கு வாதம் வந்து வரத்துக்கு மெயின் காரணம் நம்ம உடலில் வந்து வாத தோஷம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கீரியும் வந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இது மட்டும் உங்களுக்கு பர்மனண்ட் ரிசல்ட் கொடுக்காது முறையான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு மூன்றுலேருந்து ஆறு மாத காலம் வரையும் எடுக்கணும் ஸோ நீ டீ நகர் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கம்மா கம்ப்ளீட்டாக அதை கியூர் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் லைன் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னம்மா லதா மேம் கள்ளக்குறிச்சி இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே லதா இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வேற மொழி பேசணும் உங்க வயசு என்னம்மா 35 ஆகுது ஓகே உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு தைராய்டு பிராப்ளம் ஒரு ரெண்டு வருஷமா இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து ரெண்டு வருஷமா நான் மெடிசின் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் சாப்பிறதுக்கு மடி ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிமா அந்த தைராய்டு அளவு வந்து நூத்தி எண்பது இருக்குதுமா அது வந்து ஏறுது இறங்குது வேற அது நார்மலா இருக்க மாட்டேது மெடிசின் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு அந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்து சரியாக மாட்டு வெயிட் வந்து அதிகமா ஆகிட்டே இருக்கு ஓகேம்மா கண்டிப்பாம்மா இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போ மெயினா வந்து இப்போ நீங்க எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்ல இது மாதிரி தான் டோசேஜ் வேணா அதிகப்படுத்துவாங்க ரத்தத்துல வந்து நீங்க ரத்த பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் போது கண்ட்ரோல்ல இருக்கோ மறுபடியும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு திரும்ப பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது அதிகமா இருக்கும் மறுபடியும் கம்மியா இருக்கும் அப்ப நீங்க டாக்டர் போய் பார்க்கும் போது மருந்தோட டோசேஜ் மட்டும் தான் அதிகப்படுத்துவாங்களே தவிர நோயை வந்து என்னைக்குமே குறைக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் முக்கியமாக வந்து மூலிகை மருத்துவத்தில் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போது எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நார்மல் கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ மெயின் வந்து நாங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் சொன்ன மாதிரி நைட் வந்து கரெக்டாக ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென் ஓ கிளாக் வந்து தூங்கணும் காலையிலும் வந்து சூரியன் உதயம் ஆகும் போதே நம்ம எழுந்துக்கணும் முடிஞ்சால் வந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து இளம் வெயிலில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம இந்த விட்டமின் டி சத்து வந்து தைராக்சின் லெவலை வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது ஸோ ஒன் ஹவர் வெயிலில் நிற்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் யோகா இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த ஹார்மோன்ஸ் அந்த கிளான்ஸ் வந்து ஸ்டிம்லேட் ஆகிறதுனால ஹார்மோன் நார்மலாக செக்ரீட் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நுணா இலை கஷாயம் ரொம்பவே நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் நுணா இலை கிடச்சிதுன்னா ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு பத்து இலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐந்து டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளராக கஷாயம் மாதிரி போட்டு வடிகட்டி வெறும் வயிற்றில் காலையிலும் நைட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க நீங்கள் உப்பு வந்து மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த உப்புக்கு மாறிக்கோங்க இப்போ வந்து பிங்க் சால்ட் அப்படின்னு கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் கல் உப்பும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது கல் உப்பு கூட ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை போட்டு நம்ம லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணும் போது கல் உப்புலேயும் வந்து நமக்கு எக்ஸஸ் ஆன அயோடின் கண்டென்ட் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து இந்த கீரை வந்து ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கீரையை எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த உப்பு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நம்ம வந்து இந்த சால்ட்டோட கரெக்ஷனும் நம்ம பார்க்கணும் ப்ளஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனும் முக்கியம் இந்த நுணா இலை கஷாயம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இது கூட திரிபலாவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நாட்டு மருந்து கடையில் கடுக்காய் தோல் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணும் பவுடர் பண்ணி ஐந்து கிராம் வந்து காலையிலையும் நைட்டும் வந்து நீங்கள் வெந்நீரில் வந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு தைராய்டு லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வரும் இது கூட ஒரு முறையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அவசியம் ஏன்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டாக வந்து தைராய்டு டெஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் சேம் கிராஜுவலான ஒரே லெவலில் இருந்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு மெடிசனும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் மருத்துவமனை வந்து அணுகுங்கம்மா இதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மா நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் சார் என் பேர் வந்து வேலுமா ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான்மா உங்க வயசு சார் என் வயசு 58 மா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் வ
நானு சரி அது டிவில பார்த்தோம் சரி போன் பண்ண அம்மா எதுனா சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் அம்மா சரிங்க ஐயா உங்களுக்கு சக்கரை தந்துரு இருக்கா சக்கரை பிபி இருக்குங்களா அம்மா சக்கரை இருக்குது பிபி இருக்குதுங்கம்மா பிபி இருக்கு சரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து இன்னும் ஒரு பதினைந்து வயது க பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஐம் சாரி உங்களோட இன்னொரு பதினஞ்சு வயசுக்கு அப்புறமா வந்து வர வேண்டிய பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து உங்கள் உடலில் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்ட்டு இப்போது பெங்களூரில் வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் வெளி பிரயோகமாக வந்து பத்து போடுறதுக்கு ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க அது வந்து நீங்கள் முட்டையோட வெள்ளை கருவில் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி பத்து மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் ஒரு சில வழிமுறைகள் எல்லாமே சொல்லித்தருவாங்க அது கூட இதுக்கு வர்ம சிகிச்சையும் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இருந்தாலும் நீங்கள் மருத்துவமனை போய் பார்க்குறது நல்லது பெங்களூரில் போய் பாருங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம படிப்படியாக குறைச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கோர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன மேம் என் பேர் ராஜலட்சுமி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா கடலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்களுக்கு சிஸ்டர்க்காக கேட்குறேன் அவங்க வயசு என்னம்மா அவங்களுக்கு வயசு நாற்பத்தி நாலு மேம் ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா தொண்டைவலி தலை பாரம் இப்போ வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப வந்து பனி ரொம்ப தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து சளி ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் மறுபடியும் வந்து இந்த தொந்தரவுகள் வந்து சைனசைட்டிஸ் வந்து வரத்துக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மோ மோஸ்ட்டாக வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் வீட்லேயே வந்து வேது பிடிக்கலாம் நமக்கு மூலிகை தைலம் கிடச்சிதுன்னா அது போடலாம் இல்லைனா வந்து நமக்கு நொச்சி தலை துளசி இந்த தைலம் எல்லா இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து தலையில் வந்து நீர் சேர்க்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கு வேது பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது கூட வந்து மூக்கு அடைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு விராலி மஞ்சள் உங்களுக்கு விளக்கில் சுட்டுட்டு அந்த புகையை மட்டும் நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து அந்த மயிலில் அந்த காற்றை மட்டும் மூக்கு வழியாக சுவாசம் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் தலையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் இருந்தாலும் இல்லை வந்து நமக்கு எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் வந்து நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே வரும் இது வந்து ரெகுலராக பண்ணணும் அப்போ தான் வராமல் தடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து அன்றாடம் வந்து நமக்கு இஞ்சி கஷாயம் இல்லை துளசி கஷாயம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம தேன் கூட கலந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த இஞ்சியும் தேனும் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஆடா துடை இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆடா துடை இலை வந்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு எடுக்கலாம் லைட்டாக வந்து ஒன்று ரெண்டாக வந்து நசுக்கிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு ஆடா துடை இலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐந்து டம்ளர் இல்லைனா எட்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளராக வந்து சுண்டை வச்சு வடிகட்டி அது கூடயும் வந்து தேன் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தூதுவளை துவையல் இல்லை முசுமுசு கை கஷாயம் முசுமுசுக்கை வந்து ரொம்பவே வந்து நுரையீரலில் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்கும் சைனஸ் தொந்தரவுகளும் வராமல் பார்த்துக்கலாம் முசுமுசுக்கை கீரை வந்து ஒரு பிடி எடுத்து நீங்கள் கஷாயம் மாதிரி போட்டு அதில் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் இது மூணும் ஆட் பண்ணி ஒரு ஐம்பது எம்எல் மட்டும் ஒரு வாரத்துக்கு தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மஞ்சளில் வந்து குறிப்பாக வந்து பேக்கெட்டில் வர இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிழங்காக வாங்கி பவுடர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஆன்டி பேக்டீரியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து இந்த நோயோட தாக்கத்தை வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் சரியாகலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாத காலம் மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதும் மருத்துவமனை போய் பாருங்கம்மா ஃபுல்லாக சரி பண்ணிக்கலாம் நசியம் பண்ணாலே போதும் ஒரு த்ரீ செட்டிங்ஸ் வந்து மூக்கில் வந்து சொட்டு மருந்து விட்டு அந்த வர்ம பாயிண்ட்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணாலே இந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சியாக அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் 
ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் வந்து கீதா மேம் பாண்டிச்சேரியில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் நான் ஓகே கீதா மேம் இப்போ யார்காக மக்க கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் மேம் எனக்கு வந்து 28 ஏஜ் ஆகுது மேம் ஓகே மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு வந்து மூட்டு வலி வந்து அதிகமா இருக்கு மேம் பீரியட்ஸ் டைம் மட்டும் ஓகே கால் எல்லாம் மட்டும் நல்லா வலிக்கு ஸ்டமக் பெயின் எல்லாம் அவ்வளவு இல்ல கால் மட்டும் ரெண்டு கால் மட்டும் வலிக்கு டாக்டர் ஓகேமா உங்களுக்கு ஃப்ளோ நார்மலா தான இருக்கு டேஸ்லாம் கரெக்ட்டா தான இருக்கு எக்ஸசிவா எதுவும் இல்ல இல்ல மேம் அதெல்லாம் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு ஓகேமா இது வந்து உங்களுக்கு காமன் தான் இத பத்தி பயப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஹெல்தி டைட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கிராம்ப்ஸ் மாதிரி இருக்கா அப்படியே இழுக்குற மாதிரி இருக்கா வலி மட்டும் இருக்கு மேம் வலி மட்டும் இருக்கு இது நார்மல் தான் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருந்தா ஹாட் வாட்டர் வந்து நீங்க ஃபர்மென்டேஷன் மாதிரி கொடுக்கலாம் பிளஸ் நீங்கள் வெந்தயம் எடுத்துக்கலாம் வெந்தயம் வந்து லைட்டாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐந்து கிராம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு காமனான விஷயந்தான் அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி டயட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி தைராய்ட் பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் தைராய்ட் குறித்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து போறீங்க நெல்லை மாவட்டம் ஆலங்குளத்துல இருந்து பேர் பேர் எம் எஸ் குமார் சாமி ஓகே இப்போ யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் கேக்குறமா எனக்கு வந்து வயசு 60 வயசு ஆகுது ஓகே சார் உங்களுக்கு சந்தேகத்தை நான் ஆபரேஷன் ஆகி வரேன் வருஷம் ஆகுது வணக்கம் சார் என்ன ஆபரேஷன் பண்ணீங்க அப்புறமா தைராய்டு பிரச்சனை வந்துருச்சுப்பா சார் என்ன அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டீங்க தைராய்டு எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணேன் ஹாஸ்பிடல்ல ஓகே உடல் <laughs> 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 முடியுங்களா <laughs> 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 சரி ஓகே இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இருதய படைப்படு படப்படுப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு தைராய்டுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து தூங்குறது மட்டும் கரெக்டாக ஒரு செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்லேயும் தொந்தரவுகள் இருக்குது தைராய்டும் நம்ம நார்மல் கொண்டு வரணும் இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா மருந்தோட வீரியத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது நம்ம எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் நமக்கு வியாதிகள் வந்து குறையணும் அப்படி அப்படி தான் இருக்கணுமே தவிர நீங்கள் டோசேஜ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வியாதிகளும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக்காகவே வந்து புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நோய் வந்து ரிப்பீட்டாக பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து எடுத்து பார்க்குறோம் மாத்திரையோட லெவல் மட்டும்தான் அதிகமாகிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரியான மருத்துவம் தான் நம்ம மேற்கொண்டுட்டு இருக்கோம் இதை வந்து முற்றிலும் தவிர்த்துட்டு மூலிகை மருந்தில் கொண்டு நம்ம எல்லா விதமான நோய்களும் வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போது எங்கள் மருத்துவமனையில் நாங்கள் லேப் டெஸ்ட் எதுவுமே எடுக்க சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நோயோட தாக்கம் வந்து குறையிறதுக்கு அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்குது உடல் எடை வந்து அதிகமாக இருக்குது மூட்டு வலிகள் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நாங்கள் மருந்துகள் கொடுக்கும்போது த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தைராய்டு லெவல் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும் உங்களோட நோயோட அந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அறிகுறிகள் இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த வில்வம் இலை உங்களுக்கு இப்போ ஈஸியாகவே கிடைக்கும் வில்வம் இலையை மட்டும் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு ஒரு மூன்று நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு கூட எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி உருண்டை பண்ணி நீங்கள் வெறும் வயத்தில் வந்து எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இது வந்து தைராய்டு லெவல் நார்மல் கொண்டு வந்துடும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் ஒரு முறையாக வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது டாக்டரோட நாடி பரிசோதனையோட மருத்துவம் மேற்கொள்வது நல்லது ஏன்னா இருதயம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஏன்னா மெடிசன்ஸ்லாம் நீங்கள் அதுக்காக எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாருங்கள
எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலுமே ஒரு முறையாக வந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது இப்போ இந்த தைராய்டாக இருந்தாலும் சரி மற்ற விதமான நோய்களுக்கும் பரம்பரையாக வந்து வைத்தியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான்கு தலைமுறையாக பாரம்பரிய மருத்துவம் வந்து மேற்கொள்றதுனால எல்லா விதமான நோய்களும் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லேயே குணப்படுத்திக்கலாம் தைராய்டும் வந்து வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ணிக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க ஓகே தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கோலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கறது கூப்பிடுறீங்க மேடம் வணக்கம் நான் மீனா மதுரையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே மீனா இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காகவும் கேக்கணும் எங்க அம்மாக்காகவும் கேக்கணும் ஓகே மா உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் மா மீனா உங்களோட சந்தேகத்தை நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் இனைப்பில் தான் இருக்காங்க ஓகே மேடம் எங்க அம்மா கேட்சுவலா ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து மெனபோஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க சரி தைராய்டு வந்து ஒன் இயர் பேக் இருந்தது இப்ப சொன்னா தைராய்டு இல்ல ஓகே ஹைப்பர் தைராய்டு இருந்தது சரி இப்ப அம்மாக்கு என்னன்னா மூக்கு வலி நாங்க இருக்கின்றாங்க பிளஸ் கால்ல ரைட் சைட் ரைட் கால்ல வந்து இந்த வெரி குட் வெயின் மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல இருக்க அந்த நரம்பு எல்லாம் வெளியில தெரியுது என்ன காரணமா இருக்கும் அது ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க சரி எனக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா எனக்கு டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து ஆக்சிரேட் பண்ணாங்க செவன்டீன்ல வந்து எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு செப்டம்பர் இப்போ வந்து ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகுது நேச்சுரலா ட்ரை பண்ணோம் பேபி இது ஆகல அப்புறம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் போனப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல வந்து எண்டோமேட்ரிய சிப்ஸ் வந்து சப்ரஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஏஎன்ஹெச் லெவல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் இருக்கு ஸோ நீ வந்து உடனே ஐடிஎஸ் போகணும் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஓகே எனக்கு வந்து இப்போ ஐடிஎஸ் போறதுல எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது ஸ்டூடெண்ட் பேட்டன்ஸ் இப்பதான் செக் பண்ண சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நடம் இல்லை என்ன சாப்பிடலாம் இல்லை என்ன மாதிரியான முறைகள் எனக்கும் எங்க அம்மாக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு உங்க அம்மாக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ ஒன்ஸ் வந்து மெனப் மெனப்போஸ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக வரும் நம்ம உணவில் வந்து கால்சியம் டயட் எடுத்தாலுமே அப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து தைராய்டு இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு இந்த கால்சியம் மெட்டபாலிசமே நடக்காது ப்ளஸ் வந்து நம்ம உணவில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்துடுவோம் இப்போது நம்ம பேசிக்காக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ மூட்டு வலி வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த பெயினோட வந்து ஒரே இடத்துல எடுத்துருவோம் அப்படி இல்லாமல் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அந்த வலியும் தாண்டி நமக்கு அந்த மொட்டிலிட்டி வந்து நார்மலுக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வாக்கிங் மாதிரி போகிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் வலி இருக்குது வ ரொம்ப பெயினோடு எப்படி போகிறது அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே வந்து அந்த மூட்டில் வந்து ஆக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துடும் ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் தைராய்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து எல் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது ஸோ மெயினாக வந்து ஆஃப்டர் மெனப்போஸ் மெனப்போஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க இல்லை மெனப்போஸ் ஆகிட்டவங்க எல்லாருமே டெய்லி வந்து ஒரு மூணு வந்து எல்லு மூணு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு எல்லு உருண்டை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எல்லு ஓட சேர்த்து பணவெல்லமும் பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அதாவது ஐந்து கிராம் அளவு எடுத்துக்கலாம் இது அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் தைராய்டு லெவல் நார்மல் கொண்டு வரத்துக்கு சீதாப்பழம் எல்லை தான் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு எட்டு இலை வந்து கஷாயம் மாதிரி போட்டு டெய்லி காலையிலையும் நைட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க தைராய்டு லெவல் நல்லா பேலன்ஸ் ஆகி கொண்டு வந்துடும் இப்போ வந்து மெயினாக வந்து அவங்களுக்கு இந்த உளுந்து களி நல்லெண்ணெய் இதெல்லாமே வந்து சேர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷியஸ் டயட்டு கொடுத்தாலே வந்து இந்த போன்ஸ் வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ திரும்ப வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வராமல் நம்ம தடுத்துடலாம் இப்போ கர்ப்பப்பையில் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் ஆகிடும் இதை பற்றி வரி பண்ணாதீங்க உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் மருத்துவமனை வந்து அணுக இல்லை ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணலாம் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபர்தர் டீட்டெயில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு டேர்ம் வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக